Namni siku nyingine tena mtazamaji tumekutana kupitia kipindi hiki cha Maisha Clinic karibu sana tuambatane pamoja hadi itakapofika tamati mimi ni Anet Nyoni na kama ilivyo ada kipindi hiki huwa siko peke yangu mahali hapa lakini tu nikwambie kabla ya kukwambia yule ambaye niko naye siku hii ya leo ni kueleze tu uh, kipindi hiki cha Maisha Clinic pengine kipindi gani mtu anaweza kujiuliza Maisha Clinic kwa wewe mtazamaji wa mara ya kwanza hiki ni kipindi ambacho kinaangazia swala zima la afya ya akili e, matatizo ya toka na yuna, matatizo ya afya ya akili lakini pia namna gani basi vitu gani uliweze kufanya ili uwe timamu ili uh, tuseme huyu mtu afya yake ya akili iko vizuri kabisa yuko vizuri anaweza kuamua vizuri e, anaweza kutazama vitu kwa mitazamo kwa mitazamo ule mzuri na vitu vingine kama hivyo sasa hapa ndani siko peke yangu niko na Elton John ambaye tumekuwa naye kwa majuma kadhaa e, katika mfululizo wa kipindi hiki cha maisha clinic yeye yeah, akiendelea kutupitisha katika maeneo mbalimbali kuhusiana na magonjwa eh, ya akili lakini namna gani basi tufanye nini tufanye ili kufanya afya zetu za akili ziwe vizuri zaidi. Elton karibu sana. Nashukuru sana dada Anet. Mm, Nafurahi kuwa na wewe tena katika kipindi hiki. Nimefurahi pia. Mm -hmm. Majukumu? Majukumu yanaenda vizuri, walimu wangu naenda vizuri, <laughs> wanafunzi wangu pia hawa jambo. Mm -hmm. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa hilo. Amina. Nafurahi kusikia hivyo. Na uh, tujenge msingi huu mtazamaji. Elton yeye ni mwalimu eh, kwa taaluma. Yeye ni mwalimu wa masomo ya sayansi lakini Elton yeye ni mwandishi wa vitabu mbalimbali ikiwemo kitabu hiki hapa ambacho na kiona vitabu vya maisha lakini vitabu vingine ni kwa ajili ya swala zima la afya ya akili. Lakini zaidi sana kutoka kwa ke Elton yeye ni mwanzilishi wa taasisi sio ya serikali ambayo inajihusisha na swala zima la kutoa elimu kuhusiana na masuala haya ya afya ya akili inayojulikana kwa jina la mdao uh, ikistand kwa, kwa kwa mental health organization kama sijakosea naona mdao kifupi <laughs> iko hivyo na tuko naye hapa ndani kwa kuwa yeye Elton kama Elton amekuwa akipitia changamoto hizo za masuala ya afya ya akili na amekuwa akiishi na tatizo hilo kwa muda mrefu kwa hiyo kwake tatizo hajalichia tu kwamba hili ni tatizo lakini kwake tatizo limekuwa fursa ya kumfanya kuweza kutoa elimu kwa watu wengine na hata kuandika vitabu kuhusiana swala zima la afya ya akili hivyo basi karibu uh, tuweze kuambatana pamoja lakini siku hii ya leo katika kipindi hiki cha maisha clinic tunazungumzia magonjwa ya wasiwasi magonjwa ya wasiwasi ndio mada ya siku hii ya leo Elton si ndivyo ndio dada Anet mm -hmm. pengine tukianza na, na, na maana Uh, tunaposema magonjwa ya wasiwasi hasa tunamaanisha nini na uhusiano wa magonjwa haya wasiwasi na matatizo ya afya ya akili Nashukuru sana dada Anet kwa yule msikilizaji wetu na mtazamaji wetu wa mara ya kwanza mm -hmm. napenda kujitambulisha kwamba mimi ni Modest kama jina langu la kazi ambayo wanatumia yeah. Modest kama ulivyo tangu yako nitambulisha ni mwalimu wa masomo ya sayansi lakini pia ni mwandishi wa vitabu vya maendeleo binafsi nikaenda maandiko ya vitabu 13 mpaka sasa lakini pia ni mwanzilishi wa taasisi ya mdao ambayo inamaanisha Mental Disorders Awareness Organization au taasisi ya kuelimisha jamii kuhusiana na swala zima la afya ya akili kwa hiyo leo hii nipo hapa kuzungumza nikiwa kama mwanzilishi wa taasisi ya kuelimisha jamii kuhusu swala zima la afya ya akili mm. na tutakwenda kutazama kwa kina kuhusiana na masuala mazima ya afya ya akili mm. lakini kile kitu ambacho nataka kuweka sawa ni kwamba kwa nini ninaelimisha mimi mm. kama mm. Elton mm. ninaelimisha kwa sababu nimekuwa nikipitia changamoto za afya ya akili mimi mwenyewe na kuona kwamba watu wengi walikuwa hawaelewi changamoto nilionayo kwa hiyo hata nilipokuwa katika safari yangu ya masomo nilipokuwa nikimwambia mtu ninaumwa na pitia changamoto hizi mm. basi nakuwa ni Unacho kipitia ni nini magonjwa ya akili mbona kama vile uko sawa ninapitia sonona sonona mbona mm. sonona ni kitu gani kwa nika gundua uelewa upo chini sana mm. ndipo nilipoamua kusajili taasisi sio ya serikali kwa ajili ya kuelimisha jamii kwa hiyo ninapita kwenye vyombo mbalimbali vya habari na kutumia majukumu mbalimbali kama mitandao ya kijamii kuelimisha jamii mm. kuhusiana na swala zima la afya ya akili mimi ninayeongea ni mtu ambaye siongei vitu kwa kuvisoma tu au kwa sababu nimeviona sehemu ninaongea vitu kwa sababu nimeviishi mm. nimepitia tatizo hili na kuna wakati nimewahi kujaribu kukatisha wai wangu mara tatu. Kwa hiyo ni seme kwamba mtu anaponiambia anapitia changamoto za afya ya akili naelewa na ninamuelewa vizuri sana lakini pia tunaposema kwamba afya ya akili kuna changamoto za afya ya akili katika jamii yetu mm -hmm. napenda kuhakikishia watazamaji wetu kwamba ni kweli kitendo cha kwamba wewe hujakutana na tatizo hilo haimaanishi kwamba hazipo katika jamii zetu maana kwa yes. watu wanaosema hapana hawa ni magonjwa ya wazungu mm. lakini sio kweli magonjwa haya hayabaguya na mtata yote kama ambavyo kuna afya ya mwili na afya ya roho pia kuna afya 
afya ya akili na afya ya akili pia inaweza kuathirika lakini kwa bahati mbaya uelewa haupo wa kutosha kuhusiana na jinsi na, na swala zima la afya ya akili. Mm-hmm. Kwa hiyo ni jukumu la wadau pamoja na serikali kuendelea kuelimisha jamii kuhusiana na swala zima la afya ya akili. Mm-hmm. Sasa niliwahi kuzungumza hapo kabla kwamba afya ya akili ni pana sana lakini pia magonjwa ya akili ni mengi. Ila ili kuyarahisisha ni vizuri kuyasoma kwa makundi. Lakini kabla ya kuanza kuwatazama kundi moja baada ya jingine ambapo leo tunatazama magonjwa ya wasiwasi. Mm-hmm. Ni muhimu tukumbushane nini maana ya afya ya akili kwanza kwa sababu neno hili tunalisikia sana kwenye daladara afya, afya ya akili bungeni afya, afya ya akili. Ndio. <laughs> nini maana yake? Ndiyo. Mara nyingi tunapenda kutumia maana iliyotolewa na shirika la afya duniani WHO ambapo WHO inaeleza kwamba afya ya akili ni hali ya mtu kutambua uwezo alio nayo, ni hali ya mtu kuweza kukabiliana na msongo wa kila siku wa kawaida wa maisha. Mm-hmm. Lakini pia ni hali ya mtu kuweza kufanya kazi za uzalishaji na kuweza kujipatia kipato cha kila siku. Sasa, mtu ambaye hatambui uwezo wake, lakini pia akipata msongo, msongo ni stress, yeah. stress kidogo anatetereka. Lakini mtu ambaye anashindwa kuhusiana vizuri na wanajamii na kufanya shughuli zake za uzalishaji vizuri huyo, anaweza akawa na changamoto za afya ya akili. Mm-hmm. Lakini tuliwahi kusema kwamba hatuhitimishi mtu ni mgonjwa wakili kwa sababu tu tumemwangalia kwa macho inabidi tathmini zifanywe na watala yeah. sasa kwa kuongezea maana hii inaweza ikaonekana kuna baadhi ya vitu haivi baby ndio maana tunapenda kusema pia afya ya akili ni utimamu alionao mtu kihisia kitabia mwenendo na matendo kwa hiyo kama mtu anaokota makopo anakula vitu vichafu mwenendo huo unaweza kutufanya tukasema sasa huyu ana magonjwa ya kuchanganyikiwa mm. lakini kama mtu anapita kipindi cha huzuni hana furaha pasipo kwa sababu ya msingi tunaweza kusema mtu huyu anapita magonjwa ya sonona lakini mwingine anapata fikra za kutaka kukatishwa hai wake fikra za kutaka kuathiru wengine mm. huyu anaweza kawa na changamoto fulani za afya ya akili kwa hiyo ninapenda kusema kwamba magonjwa ya akili ni mengi na kwa mujibu wa diagnostic and statistical manual for mental disorders ambao tunasema ni DSM-5 au kitabu kinachoongoza wataalamu wa afya katika kungamua mtu ana umwa nini na kama anaumwa je ni ugonjwa wa akili au sio hmm. na kama ni ugonjwa wa akili ni ugonjwa upi magonjwa ya akili yapo takriban 300 kwa hiyo tukisema tuanze kutazama ugonjwa mmoja baada ya mwingine itakuwa ni safari ndefu <laughs> lakini tukiamua kuyatazama kwa, kwa makundi na kwa rahisi hmm. kundi la kwanza tulilitazama katika kipindi kilichopita ilikuwa hmm. ni magonjwa ya hisia hmm. ambapo kwa kiasi kikubwa tulitazama kuhusiana na sonona au ugonjwa wa huzuni lakini pia tukatazama kuhusiana na ugonjwa wa bipolar disorder au ugonjwa wa hisia mseto hmm. leo hii tutakwenda kutazama kuhusiana na swala zima la ugonjwa wa wasiwasi. Sasa magonjwa ya wasiwasi kwa jina lake la kitaalamu la hospitali yanaitwa anxiety disorders. Sasa kwa tafsiri sio rasmi ni magonjwa ya wasiwasi na pengine mtu anajiuliza magonjwa ya wasiwasi ni nini? Hapa napenda kusoma maana iliyo katika kitabu changu cha afya ya akili, vita yangu ya sonona na ushauri wangu kwako. Ulichokiandika wewe. Ulichokiandika mimi. Kikiwa kama kitabu changu cha tano katika mfululizo wa kitabu kutoka. Afya ya akili kwa lugha ya kwa lugha rais kwa lugha rahisi kabisa magonjwa ya wasiwasi ni hali ya mtu kuwa na wasiwasi kuhusu jambo halisi au jambo la kufikirika kufikirika kwa mfano mtu anaweza kuogopa kuzungumza mbele ya hadhara kwa sababu ana wasiwasi kwamba atabwaga manyanga hivyo ikapelekea kupata wasiwasi sio kweli kwamba mtu yeye anakuwa ameshindwa kuzungumza mbele ya watu mm-hmm. kwamba tu ni akili yake imekuwa na mashaka kwamba hivi kweli niweza kuzungumza mbele ya watu ndio maana akawa na wasiwasi na mashaka kwa hiyo niliweke hili sawa kwamba wasiwasi ni hulka ya kawaida ya mwanadamu wasiwasi tunakuja kuzungumzia kama ugonjwa inabidi uwe wasiwasi ambao unadumu kwa muda mrefu lakini pia unaathiri shughuli za kawaida za maisha ya kila siku. Ndio. Kwa hiyo ya okay. kwa msingi huo sasa tumeelewa kwa sababu nitaka kusema kwamba wasiwasi kwenye maisha yetu tu kila siku unajua tunakuwa na wasiwasi na vitu vingi eh yani yani katika mchaka mchaka wa maisha tunakuwa na wasiwasi na vitu vingi ambavyo vina wakati mwingine vinatupa mashaka maisha na vitu vingine kama hivyo kukosa pengine ada eh, na wasiwasi muda muda kulipada umefika na vitu vingine kwa kumbe kikawaida uh, katika maisha ya kawaida wasiwasi upo na hatuwezi kusema kama hili ni tatizo tunalisema kama ni tatizo pale ambapo lina yaani kwamba inachukua muda mrefu. Ndio wasiwasi unachukua muda mrefu mm-hmm. na unaathiri utendaji kazi wa kawaida wa maisha kwa mfano. Mm-hmm. Kuna watu ambao wana wasiwasi kiasi kwamba wameshindwa hata kufanya shughuli zao. Muda wote anakaa ndani kwa sababu anaogopa kutoka nje, lakini mwingine anaogopa kushiriki matukio fulani mm-hmm. kwa sababu anawaza watanifikiriaje au watanihukumu. Mm-hmm. Kwa hiyo kama inafika wakati wasiwasi huu unadumu kiasi hicho hapo kuna tatizo. Okay. Lakini pia kama wasiwasi tunasema unakuwa ni kwa muda mrefu. Kupata wasiwasi ni jambo la kawaida. Kabla ya kufanya jambo jipya huwa tunakuwa 
kuwa na wasiwasi fulani mapigo ya moyo kidogo yanapanda juu kidogo mm. kwa hiyo hiyo ni hali ya kawaida lakini kama muda wote mapigo ya moyo yako juu na wasiwasi upo muda wote haukatiki basi hiyo ni dalili ya kwamba unaweza kuwa unapitia changamoto za magonjwa ya wasiwasi na ni muhimu uende hospitali kukutana na wataalamu wa afya mm-hmm. lakini tutakapokwenda kutazama dalili za magonjwa ya wasiwasi tutapata mwanga Ndiyo. kwamba magonjwa ya wasiwasi yana dalili zipi na ni nini ukikiona kikohamasishe kwenda hospitali sawa kabla hatujafika hapo pengine tuangalie sasa kwa upande wa hali halisi hali ipoje ama e, takwimu pia zikoje hasa kuhusiana na ugonjwa uh, huu wa wasiwasi kidunia lakini sana. kadhalika hata hapa nchini nashukuru sana sasa kilinganisha magonjwa yote ya akili yaliyopo magonjwa ya wasiwasi ndio yanaongoza kwa kuwatafuna watu wengi katika jamii zetu tafiti zimeonesha za mwaka 2019 za shirika la afya duniani WHO kwamba watu takriban milioni 331 wanasumbuliwa na magonjwa ya wasiwasi wakati watu takriban milioni 280 wanasumbuliwa na magonjwa ya hisia kwa hiyo mpaka hapo tunaweza tukiona kama magonjwa ya wasiwasi ndio yanayosumbua watu wengi zaidi katika jamii zetu lakini pia tafiti zinaonesha kwamba magonjwa haya yameongezeka zaidi baada ya janga la uviko 19 covid 19 kwa sababu watu kuwa na wasiwasi kuhusu mm. na afya zao na kadhalika kwa hiyo nipende kusema kwamba magonjwa ya wasiwasi yapo katika jamii zetu na wanawasumbua wengi kwa mfano katika nchi ambazo tafiti zimefanyika kama taifa la Marekani imeonekana kwamba mtu mmoja kati ya watu watano anapitia changamoto za afya ya akili lakini sio hilo tu kwa nchi kama Marekani kuna watu wanaosumbuliwa na maradhi ya afya ya akili magonjwa ya wasiwasi takriban milioni 40 kwa hiyo unaweza kuona hapo sasa nchini kwetu tafiti hazijafanyika kuweza kubaini watu wanaosumbuliwa na magonjwa ya wasiwasi ni kiasi gani lakini tafiti tulizonazo za Wizara ya Afya zinaeleza kwamba mtu mmoja kati ya watu wanne ana magonjwa ya akili lakini pia watu takriban milioni saba nchini Tanzania wanapitia mm. changamoto za magonjwa ya akili. Mm. Wangapi sasa kati ya hao milioni saba wanapitia mm. magonjwa ya wasiwasi ndio swala ambalo tunabidi tuliache mezani kwa ajili ya watafiti kuweza kulishughulikia. Mm-hmm. Ndio lakini kikubwa ni kuweza kueleza kwamba kweli magonjwa ya wasiwasi ni kitu serious. Mtu anaweza kasema hao leo wanazungumzia wasiwasi. Mbona kitu cha kawaida? Mbona mimi nakoga na wasiwasi? Na wasiwasi. <laughs> Hapana kuna wasiwasi ambao unafika hatua unakuwa si kawaida. Ndio. Na inakuwa ugonjwa sasa. Ndio ndio. Sasa tuangazie katika swala lazima na dalili sasa hapo Aa, dalili gani pengine mtu akiziona aanze kusema kushtuka kwamba hili ni tatizo na pengine ngoja ni waone wataalamu kwa sababu tunafahamu wasiwasi upo katika jamii katika maisha ya kila siku vya sheria gani ambayo mtu akiviona ashtuke aone hili ni tatizo sasa nashukuru sana sasa katika hili pia ninapenda ku kutumia sababu ambazo nimezindika katika kitabu changu Ndiyo. cha afya ya akili. Baada ya kuelewa maana ya magonjwa ya wasiwasi, ni muhimu sasa tutazame dalili za magonjwa ya wasiwasi ambazo kwa uchache wake ni mapigo ya moyo kwenda kasi au kwa Kiingereza increased heart rate, kuongezeka kwa shinikizo la damu au kwa Kiingereza increased blood pressure, kuongezeka kwa kasi ya upumuaji au kwa Kiingereza hyperventilation, kukakamaa kwa misuri au kwa Kiingereza feeling nervous and tense, kutetemeka au kwa Kiingereza trembling, kutoka kwa jasho au kwa Kiingereza sweating kuhisi mchecheto au kwa kiingereza restlessness, kuhisi uchovu au kwa kiingereza feeling tired, kukosa utulivu kwa sababu muda wote unawaza jambo moja au kwa kiingereza trouble concentrating or thinking about anything else other than the present worry, kukosa uwezo wa kukabiliana na wasiwasi wa kawaida, having difficult controlling normal worries, kukwepa vitu ambavyo kwa kawaida vinakupa hofu, mm-hmm. having the urge to avoid things that trigger anxiety, kuhisi utapatwa na jambo baya, having a sense of impending danger, doom or panic na hata kuhusu mvurugiko wa tumbo na kutamani kwenda uwani kuwalisha experiencing gastrointestinal problems and diarrhea. Sasa tumetazama kwa urefu wake mm-hmm. dalili za magonjwa ya wasiwasi kwa hiyo iwapo kama unapitia baadhi ya dalili hizi ni kengele kwa kwamba hebu nenda mm-hmm. hospitali mm-hmm. ukapate tathmini ya wataalamu waweze kuangalia una shida kwa sababu mm-hmm. kuna watu ambao anakwenda hospitali akiwa anasema mimi daktari nasikia moyo wangu unaniuma nafikiri nina shida ya ugonjwa wa moyo lakini akifika kule vipimo vinapofanyika ina kwa kwamba moyo wake uko vizuri inabidi sasa apelekwe kwa wataalamu wa afya ya akili mm. ili waweze kutathmini je ana changamoto za magonjwa ya wasiwasi au sio na akienda kule tathmini zikifanyika inaonekana kwamba ah, mtu huyu hana magonjwa ya moyo bali kinachomsumbua ni magonjwa ya wasiwasi kwa hiyo anaanza kupata matibabu kama mgonjwa wa magonjwa ya wasiwasi ambapo kwa kiasi kikubwa haitakuwa matibabu kwa njia ya dawa bali itakuwa ni matibabu kwa kukutana na mnasi mm. au mwana psychologia mm-hmm. ndio mm-hmm. kwa hiyo hali ndio ndio hiko hivyo na sasa pengine tuwa, tu, 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 tuangazie so, chanzo eh, chanzo cha magonjwa haya ya wasiwasi nini ambacho kinasababisha haya magonjwa ya wasiwasi 
Magonjwa ya wasiwasi tunaweza tukasema kwamba sababu yake kubwa ni biopsychosocial causations, kwamba ni sababu za kibiolojia, ni sababu za kijamii, ni sababu za kisaikolojia. Tukianza na sababu za kibiolojia, tafiti zimeonesha kwamba katika familia kama kuna mtu ana historia ya magonjwa ya wasiwasi, kuna uwezekano akazaliwa mtoto au akatokea ndugu ambaye ana changamoto hizo. Kwa hiyo kama una ndugu yako una pacha wako ambaye ana amethibitishwa hospitali kwa na magonjwa ya wasiwasi, kuna uwezekano mkubwa tu hata wewe ukashambuliwa na magonjwa ya wasiwasi wapo kama utapitia matukio yanayofanya upate wasiwasi kwa sababu kuna wakati mtu anakuwa na tatizo ila halijaonekana kwa sababu hapajatokea kitu cha ku kuli trigger tunasema trigger ni kitu cha kuliamsha ile tatizo lakini mtu tatizo analo kwa hiyo kama una ndugu ambao wana historia kwa na magonjwa ya wasiwasi kuna uwezekano kama na wewe ukipitia changamoto na kashikasi za maisha ukaweza ku kupata changamoto za magonjwa ya wasiwasi. Lakini ukiacha hilo tafiti pia zinaendelea kufanyika na imeonekana kwamba kuna nafasi ya vina saba katika kuchangia magonjwa ya, ya wasiwasi ambapo tunasema kwamba kama kwenye ukoo kama mzazi alikuwa ana magonjwa ya, ya wasiwasi kuna uwezekano atakapokutana na mzazi mwenzake wakapata mtoto mtoto akawa na changamoto hizo lakini watu wengi wanasema mbona kwenye ukoo wangu sina mtu wa hivyo mm. nachopenda kusisitiza ni kwamba linapokuja swala la vina saba tunazungumzia swala la vizazi inawezekana baba na babu hawakuwa na shida hiyo lakini babu wa babu alikuwa na shida hiyo na changamoto hiyo imekuja kuonekana kwako japokuwa haikujitokeza katika vizazi vingine kama ambavyo watu wenye ulemavu wa ngozi inawezekana mm. baba na mama hawana shida Mm-hmm. na ndugu wengine kwenye ukoo hawana shida lakini akazaliwa mtoto mwenye ulemavu wa ngozi hiyo inatuonesha kwamba kuna chembe chembe za uh, vina saba vya ulemavu wa ngozi kwenye ukoo ndio maana ameweza kupatikana mm-hmm. mtoto mwenye ulemavu wa ngozi kwa vivyo hivyo hata magonjwa ya wasiwasi ndivyo inavyokuwa kwamba kuna chembe chembe za vina saba vya magonjwa ya wasiwasi kwenye ukoo ndio zinazochochea lakini kitu kingine ambacho ninapenda kusema kwamba ni sababu za magonjwa ya wasiwasi ni sababu za kisaikolojia na hapa huwa tunapenda kusema psychosocial factors psychosocial factors ni sababu za kisaikolojia na sababu za kijamii watu wote ambao wamepitia matukio ya kusikitisha matukio ya kuumiza matukio ya kuogopesha mara nyingi wanakuwa na magonjwa ya wasiwasi mfano mzuri ni binti ambaye amepitia uh, unyonyasaji wa kijinsia binti huyu atakapokuwa akiambiwa na mkaka kwamba ninakupenda kinachokuja kilini mwake kwanza yeye ni maumivu. Yes. Kwa hiyo unakuta kwamba anaogopa hata kuanzisha mahusiano kwa sababu tu anahisi hivi nikianzisha mahusiano hmm. si nitapata maumivu kama yeah. nilivyopata kipindi hmm. kile. Hmm. Kwa hiyo unakuta ni sababu hiyo na yenyewe ni sababu moja kubwa. Lakini kingine ni kupitia matokeo ya kutisha kama vile vita. Watu ambao wamepitia vita wanakuwa na wasiwasi sana. Lakini watu ambao wamepitia kukosolewa sana au tunasema mchango wa malezi kwa mtoto mtoto ambaye wazazi wake walikuwa wanamkosoa sana anakuwa ni mtoto ambaye hana kujiamini na anakuwa na wasiwasi mdao wote kwa sababu alizoea akifanya kitu anaambiwa wewe mm. umekosea hiki umekosea hiki kwa hiyo hiyo nayo inakuwa ni, ni, ni chanzo cha magonjwa ya wasiwasi kwa hiyo inaweza nikasisitiza kwamba napenda kusisitiza yes, kwamba yes. wazazi watazame wanajamii watazame jinsi ambavyo tunaishi tunaweza tukawa tunatengenezeana matatizo pasipo ya kujua unaweza babu kawa ni mkali ukifikiri unamkalipia mtoto lakini kumbe kupitia ukali wako huo unajikuta umemtengea mm-hmm. maradhi ya wasiwasi mm-hmm. ndio sasa kwa, kwa sababu umezungumzia swala zima la malezi hapo kwa wazazi pamoja na walezi pengine uh, una nini sasa cha kuambia wazazi hasa katika swala zima la malezi ili tusitengeneze watoto ambao watakuja kuwa hawajiamini e, wao wana wasiwasi tu shuleni kasimamisha tu wajibu swali yana na tetemeka na tamani kwenda msalani um, na vitu vingine kama hivyo namna gani mzazi huyu ama mlezi am um, jenge mtoto wake ili aweze kuja kuwa mtoto anayejiamini lakini pia kumuepusha na magonjwa ya wasiwasi. Nashukuru sana kwa swali zuri. Sasa wengine wataniuliza modest unatueleza kuhusu malezi ya una watoto? Hapana <laughs> <laughs> sina watoto lakini Ndiyo. ninakaa karibu sana na watoto. Napenda sana watoto, napenda kucheza nao lakini pia ninafundisha kwa hiyo kwa kiasi kikubwa sana huwa mm. ninakuwa na watoto. Mm-hmm. Sasa ninachoweza kukisema ni kwamba mimi pia nilikuwa mtoto katika hatua moja au nyingine ya maisha yangu. Kuna mambo ambayo nilifanya ambaye aliniathiri sana kisaikolojia kwa hiyo ninajua kwamba usimfanyie hiki mtoto kwa sababu mm. kitamwathiri mfanyie hiki mtoto kwa sababu kitamjenga kwa hiyo nitakwenda kuzungumza kuhusiana na malezi ya watoto 
japokuwa sina mtoto lakini nitakacho kisema nina uhakika nacho kwamba ukijifanya kinaleta matokeo mazuri jambo la kwanza kabisa ni kuonesha upendo kwa mtoto upendo kwa mtoto kuonesha kwamba unampenda na unamsikiliza sasa hapa kwenye upendo watu wanasema mwanangu sasa najua tu ninampenda lakini sehemu moja wapo ya kuonesha upendo ni kumsikiliza mtoto mtoto anapokuongeresha unaweza kaamua kuacha vitu unavyovifanya ukaanza kumsikiliza mhm mwanangu unasemaje mtoto ataona ah kumbe mama anafikia hata kuacha kanda unga wa ngano anakuja kunisikiliza mimi mama kweli ananipenda. Kwa hiyo jambo la kwanza ni hilo kuwa wasikilizaji zaidi kuwapa watoto nafasi ya kuongea, kuwauliza maswali alafu tukakaa kuwasikiliza zaidi tusikie wakituambia mitazamo yao, fikra zao, nini wanachokifikiria katika maisha, nini matamanio yao. Na katika hili naweza nikasema kwamba unaweza kumwona mtoto ni mdogo pengine na miaka mitano, lakini ukitoa nafasi ya kumuuliza kwamba hebu niambie unapenda nini, mtoto anaweza kukwambia vitu mpaka ukajiuliza, amevitoa wapi hivi? Kwa hiyo watoto tunasema kwa kwamba mm-hmm. nao wana akili na wanajua ni nini wanachokitaka katika maisha yao yeah. lakini mara nyingi malezi yetu yanawanyima nafasi hiyo unakuta kwamba mtoto kila kitu anafanyiwa aina ya shule ya kwenda aidha ni shule ya bweni au ya, ya, ya kwenda na kurudi mm-hmm. anaambiwa na wazazi lakini unaweza kukuta kwamba ungemuuliza mtoto unapenda kwenda shule ya bweni au kwa unaenda shuleni na kurudi nyumbani angeza kutoa majibu mazuri mm-hmm. kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza kuwasikiliza watoto na kuwapa nafasi wakaweza kufunguka na kuongea itawasaidia sana mm-hmm. lakini jambo jingine ambalo naweza nikasisitiza katika kusaidia malezi ni kujitahidi sana kuwa na ukaribu na watoto ukaribu na watoto kiasi kwamba mtoto sasa wewe wewe ni rafiki yake akiwa na changamoto afikiria mtu wa kwanza wa kumwambia mm. ni baba mtu wa kwanza wa kumwambia ni mama kama itatokea kwamba mtu wa kwanza wa kumwambia ni mwalimu basi wewe kama mzazi kuna changamoto katika malezi yako inabidi mtoto mm. ndio ujitathmini inabidi mtoto ifike sehemu aone kwamba mzazi ndio taasisi ya kwanza ya kwenda kueleza shida zangu kwa hiyo tutakapokuwa na ukaribu mkubwa sana na watoto wataweza kutueleza hata yale yanayopitia katika maisha mm-hmm. kwa mfano tume tafiti zimeonyesha kwamba unyanyasaji mwingi wa kijinsia unatokea majumbani lakini kama mtoto hayupo huru kuongea na wewe ni vigumu hata kukwambia yule kaka ambaye ninalala naye au mm. anko ananifanyia vitu vibaya usiku lakini kama utakuwa umetengeneza mazingira mtoto kufunguka na kuongea itamsaidia kwa hiyo hilo ni, ni jambo jingine lakini kitu kingine ambacho anasisitiza ni kitu ambacho tulikitazama kwenye magonjwa ya wasiwasi kama selective mutism selective mutism ni ugonjwa ambapo mtoto anakuwa anaogopa kuzungumza katika mazingira fulani lakini akiwa katika mazingira mengine na watoto wenzake au nyumbani anazifunguka vizuri anazungumza kwa nakuta wasiwasi huu umetokea kwa sababu mtoto hapewi jukwaa la kuzungumza kwa ni muhimu watoto wakao wanapewa ile nafasi kwamba hebu ongoza hata sala leo yes. mtoto anasema mm. kitu kwa hiyo inamwongezea ujasiri na kutoka ugopa sija kafika sehemu akimwambia wewe ndio atakayekuwa kiongozi wa kikundi hiki baada ya kiwa labda yuko katika masomo yake shuleni yeah. anaanza kuwa zivi ninaongozaje lakini kama aliwahi kupewa nafasi ya kuweza hata kusimama akaongea kitu mbele ya familia mm. inasaidia sana kwa hiyo ninaweza nikasema kwamba yapo mengi ya kufanywa na wazazi lakini kikubwa ni ukaribu na watoto wao. Yapo mengi kati ya hayo ambayo Elton amezungumza lakini kikubwa ni kwamba wazazi walezi kuwa karibu na watoto uh, ili tuepushe na magonjwa haya wasiwasi e, tutengeneze kizazi ambacho kinajiamini. Mtazamaji mara hii tunakwenda kupata mapumziko mafupi uh, punde tu tunarejea. Kumbuka mada ya siku hii ya leo tunazungumzia magonjwa ya wasiwasi. Na mtazamaji tumerejea tena mara baada ya mapumziko hayo mafupi kumbuka kwamba unatazama Tumaini Television na kipindi hewani ni Maisha Clinic mimi ni Anet Nyoni na niko na Elton Modest ambaye yeye ni mwanaharakati wa masuala haya ya afya ya akili ewe ni mwalimu pia kwa taaluma ni mwandishi wa vitabu mbalimbali na zaidi sana amejikita pia katika kusimamia swala zima la afya ya akili kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na magonjwa ya afya ya akili na siku hii leo tunazungumzia swala zima magonjwa ya wasiwasi ambapo tumepata kuangalia uh, vyanzo vyake japo kwa uchache lakini pia nafikiri turejee tena hapo vyanzo zaidi vya magonjwa haya ya wasiwasi vitu vitu gani vingine vichocheo gani vingine ambavyo vinasababisha magonjwa haya ya wasiwasi nashukuru sana tumetazama chanzo cha magonjwa ya wasiwasi kama mm-hmm. biopsychosocial causation tukatazama yeah. sababu za kibiolojia tukatazama sababu za kisaikolojia na sababu za kijamii sasa katika hilo pia tuna maradhi ya mwili baadhi ya maradhi ya mwili yanaweza kapelekea mtu akapata magonjwa ya wasiwasi kwa mfano mtu akipata magonjwa ambayo kwa kawaida imezoeleka matibabu yake yanasumbua au ni gharama kubwa kama vile saratani kisukari na ugonjwa wa moyo anaweza kaanza kuwa na magonjwa ya wasiwasi kwa sababu atakuwa anajiuliza sasa nitafanyaje kuhusu mm. matibabu yangu kwa hiyo unakuta kwamba 
magonjwa ya mwili tunayapata wakati fulani yanakwenda hadi kuathiri afya ya akili mm. ndio maana tunasema hebu itunze afya yako ya mwili vizuri kwa sababu huu mwili vitu viungo vinaingiliana unaweza kuathirika mm. kitu fulani kikaathiri na kitu kingine ndio kwa sababu nyingine ambayo imeonekana kuchangia magonjwa sasa ni, 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 ni watu kuwa na magonjwa ya mwili ambayo ni sugu na ya muda mrefu ambayo yanaleta wasiwasi mtu anakuwa kijiuliza hivi nitaishi miaka mingapi lakini hata hili. kama nikiendelea kuishi nitawezaje kulipa gharama za matibabu yangu kuna kutakuwa mtu ana hofu na wasiwasi mbali mbali lakini kuna kitu ambacho ninatamani pia kukiweka mm-hmm. sawa mambo ambayo yanakuweka hatarini zaidi kupata magonjwa ya wasiwasi cha kwanza ni kumbukizi mbaya au tunasema trauma. Watoto waliopitia kumbukizi mbaya kama vile manyanyaso wana uwezekano mkubwa kupata maradhi ya wasiwasi. Pia maradhi ya wasiwasi yanaweza kuwapata watu wazima waliopitia madhara fulani kama vile vita. Kingine ni msongo unaotokana na magonjwa, stress due to an illness. Kuwa na magonjwa makubwa kunaweza kukupa wasiwasi kuhusu hatima yako na jinsi gani utalipia gharama za matibabu. Kingine ni msongo unaoongezeka kila siku au stress build up. Kupatwa na jambo kubwa baya kunaweza kusababisha msongo wa wasiwasi, msongo na wasiwasi lakini pia mambo madogo madogo mengi yanaweza kupelekea kupata magonjwa ya wasiwasi. Kingine ni utu au personality na katika hili tutakuja kutazama magonjwa ya utu kwa mm-hmm. ndani. Lakini imeonekana kwamba kuna baadhi ya watu wanapitia magonjwa ya wasiwasi kwa sababu ya aina ya utu walionao. Lakini kingine ni maradhi mengine ya akili au other mental health disorders. Uzoefu umeonesha kuwa watu wenye magonjwa mengine ya akili kama vile sonona wapo katika hatari ya kupata magonjwa wasiwasi pia vina saba kuwa na ndugu wa damu wenye magonjwa ya wasiwasi kunaweza kukuweka katika hatari ya kupata maradhi ya wasiwasi na kuna ushahidi wa kutosha kwamba watu wenye magonjwa ya wasiwasi wana ndugu wenye magonjwa ya wasiwasi pia sasa dawa na pombe pia ni kitu kingine matumizi ya dawa na pombe yanaweza kusababisha magonjwa ya wasiwasi jambo linalopenda kusisitiza ni kwamba usiachukulie poa magonjwa ya wasiwasi kwani yanaweza kupelekea matatizo mengine kama vile sonona kushindwa kufanya kazi au kusoma kama mtu ni mwanafunzi akashindwa kusoma kukosa usingizi kujitenga na watu matatizo ya tumbo na maumivu ya kichwa kama hiyo haitoshi maradhi ya wasiwasi yanaweza kukupa mawazo ya kutaka hata kujiua kwa hiyo nafikiri nimebebainisha kwa undani tu uh, chanzo cha magonjwa ya wasiwasi na mambo ambayo yanaweza kupelekea kuingia kupata yes ambayo ni, ni vitu vinaweza kuchochea wewe mm. kupata magonjwa ya wasiwasi lakini kwa urahisi kabisa kwa mtazamaji wetu ambaye anatusikiliza ni muhimu afahamu kwamba magonjwa ya wasiwasi yanasababishwa na sababu za kibiolojia hapa ni vina saba maswala yote ya kurithi lakini kuna sijamii mtindo wa maisha mm-hmm. anaokuwa nao mm-hmm. mtu unaweza kupelekea hilo mm-hmm. lakini pia tunasema sababu za kisaikolojia mtu kama anapata manyanyaso fulani kuna kufokewa uh, kuna kukataliwa ni vitu ambavyo vinaweza kupelekea kupata changamoto za afya ya akili mm-hmm. sasa tutakapokwenda kutazama magonjwa ya akili moja baada ya jingine magonjwa ya wasiwasi moja baada ya jingine maana na ni mengi yamegawanyika mm-hmm. tutaweza kupata taarifa zaidi za nini nini kinaweza kupelekea magonjwa ya wasiwasi na ina ngapi za magonjwa ya wasiwasi ndio katika yeah. hili pia napenda kusoma kutoka katika kitabu changu cha afya ya akili. Yeah. Na hapa nitasoma kwamba mpaka kufikia hatua hii tutazama aina za magonjwa ya wasiwasi kwa sababu magonjwa ya wasiwasi yapo mengi ila katika ujumla wake yanaweza kuwekwa katika makundi kadhaa. Yafuatane magonjwa ya wasiwasi kwa Kiingereza. Sasa yeah. ninapenda kumtadharisha <laughs> mtazamaji wetu kwamba asiogope nitayafafanua nitayasema kwa majina yake ya kitabibu lakini <laughs> baadaye nitayatafsiri katika lugha ya kawaida ya kabisa ya Kiswahili. Mm-hmm. Magonjwa hayo ni generalized anxiety disorder au GAD, panic disorder, agoraphobia, social anxiety au social phobias, anxiety disorder due to a medical condition, selective mutism substance induced anxiety disorder specific phobias separation anxiety disorder na other specified anxiety disorders and unspecified anxiety disorders kiingereza kisikogopeshe kwa sababu nitafafanua kwa lugha rahisi mm-hmm. kabisa mm-hmm. hii nimemwandikia hata mtazamaji wetu kwenye kitabu sasa tutazame mmoja baada ya mwingine tuanze na agoraphobia agoraphobia ni mojawapo ya magonjwa ya sasa ambapo mtu anakuwa anaogopa sehemu za wazi kama ukumbi mkubwa au sehemu finyo kama vile uchochoro Mgonjwa wa agoraphobia anakuwa anaogopa kwamba ikitokea dharura hana pa kutokea jambo linalopelekea kuogopa kukaa maeneo ya wazi au uchochoro. Kwa hiyo ni agoraphobia. Ugonjwa wa pili ni generalized anxiety disorder. Huu ni ugonjwa wa wasiwasi wenye sifa ya mgonjwa kuwa na hofu kali na ya muda mrefu kuhusu mambo ya kawaida ya kila siku. Kama ambavyo nimeeleza mara kadhaa, hofu ni kitu cha kawaida lakini mtu mwenye GAD au generalized anxiety disorder anakuwa na hofu kubwa kuliko uzito wa tatizo. Pia ni muhimu kufahamu kuwa GAD huwa inaambatana na magonjwa mengine ya wasiwasi au sonona. Ugonjwa mwingine ni panic disorder. Sasa panic disorder ni tatizo la kupata hofu kali inayojirudia na kufika kilele ndani ya muda mfupi. Kwa Kiingereza itakuwa ni 
panic disorder involves repeated episodes of sudden feelings of intense anxiety and fear of terror that reach a peak within minutes. Hiyo kinachompata mtu anakuwa ni panic attacks. Mm -hmm. Ugonjwa mwingine ni selective mutism. Sasa selective mutism ni aina ya ugonjwa wa sasa unaowapata watoto ambapo wanakuwa na hofu ya kuzungumza wakiwa katika maeneo fulani kama darasani ili wanakuwa na ujasiri wa kuongea wakiwa katika maeneo mengine kama vile nyumbani au wakiwa na marafiki. Mwenendo huu wa kuogopa unaweza kuathiri masomo yao na mahusiano yao kwa ujumla. Ugonjwa mwingine wa wasiwasi ni separation anxiety disorder. Hii ni hali ya hofu kali inayompata mtoto inayotokea kutokana na kutengana na watu wanaomlea kama vile wazazi au walezi. Na ugonjwa mwingine ni social anxiety disorder au social phobia. Huu ni ugonjwa wa wasiwasi ambao iwapo mtu anao anakuwa na hofu kubwa sana ya kuchangamana na watu au kushiriki shughuli za kijamii ya kihisi, atadhalilika, atahukumiwa au kudharauliwa na wanajamii wanaomzunguka. Lakini ugonjwa mwingine wa wasiwasi ni specific phobias. Sifa kuu ya specific phobias ni kuhisi hofu kali unapokutana na vitu au jambo fulani mahususi linalopelekea kuogopa vitu hivyo. Na hapa huwa kuna watu ambao wanaogopa wadudu, mwingine mm. anaogopa labda kusimama mbele ya watu vitu ambavyo ni maalum na mahususi yeah. kama unasumbuliwa na hivyo tunasema ni hizo ni specific phobias sasa substance induced anxiety disorder ni ugonjwa mwingine wa wasiwasi huu ni ugonjwa wa wasiwasi unaotokana na kutumia dawa au kuacha kutumia dawa pia wasiwasi huu unaweza kutokana na kutumia vileo fulani fulani sasa kingine na kundi la mwisho ni other specified anxiety disorders and unspecified anxiety disorders. Jina hili gumu na refu ni jina linalotumika kama mtu anapitia wasiwasi ulio nje ya makundi ya magonjwa ya wasiwasi tulio LD. Sasa mpaka kufikia hatua hii nini ambacho ninapenda kukiweka sawa hapa tumetazama kutoka kwenye kitabu na mingine lakini nachotaka kukielezea kwa lugha rahisi kabisa ni kwamba maradhi haya yapo nakumbuka katika shughuli zangu za kuelimisha jamii nilikutana na binti mmoja ambaye anafanya masomo yake ya sekondari yuko kidato cha tano. amemaliza sekondari form 4 akaenda kidato cha tano. akafanya vizuri sana matokeo yake aliponionyesha alikuwa na ufaulu wa division 1.4 kwa hiyo ni mtu ambaye ana A A B kwa hiyo ufaulu wake ni mzuri sana lakini kutokana na sababu ambazo haelewi ameanza kuwa mtu mwoga anaogopa kujibu maswali darasani akiambiwa wafundisha wenzako anaogopa kusimama mbele yao hmm. sasa tunaweza tukona kwamba kweli magonjwa haya yapo na akawa ananiambia sijui shida ni nini na sijui ni kwa sababu nimekosana na rafiki yangu wa kike sielewi kwa nini lakini najikuta ni mwoga tu mara nyingi kwa sababu sababu ya msingi najikuta tu naogopa mapigo ya moyo yako juu kama ni vitu vidogo vidogo vya kufanya najikuta ninaogopa kwa hiyo hii inatuonesha vema tu kwamba magonjwa ya wasiwasi yapo katika jamii zetu yes. na yanaweza akawa tu aina tofauti tofauti mm. japokuwa ugonjwa uliozoeleka zaidi kuliko yote ni generalized anxiety disorder kwa sababu huo tunasema ni mtu anakuwa na wasiwasi katika vitu vya kawaida tu vya kila siku mambo ambayo kwa kawaida ilitakiwa yasikogopeshe yanakuwa na mogopesha ndio sawa pengine Elton uh, mtu anaweza akajiuliza yote ambayo umeyazungumza hapa kuanzia mwanzoni kabisa upotengeneza msingi wa mada yetu siku hii ya leo magonjwa ya wasiwasi aina ya magonjwa ya wasiwasi pengine mtu akiona kitu gani aone hili ni tatizo aende kwa madaktari vichocheo nini ambavyo wakati mwingine vinachochea haya magonjwa ya wasiwasi. Pengine kuna yule ambaye anajiuliza muda huu je, hayo magonjwa ya wasiwasi yanatibika? Inapotokea kwamba nime dalili zile ambazo umezungumza hapa nimeona na dalili hizi na hizi na hizi. Nataka nikaone wataalamu. Je, yanatibika haya magonjwa au vipi? Nashukuru sana kwa swali zuri. Sasa tofauti na magonjwa mengine ya akili kama vile sonona, bipolar, schizophrenia ni kwa bahati nzuri sana kwamba magonjwa ya wasiwasi japokuwa ndio yaliyotawala katika jamii zetu yanatibika. Na matibabu ambayo naweza nikawashauri nitapenda pia hata kumsomea mtazamaji wetu kwenye kitabu. Matibabu cha kwanza kabisa nenda hospitali mapema. Magonjwa ya wasiwasi kama yalivyo magonjwa mengine ya akili yanaweza kuwa magumu kuyatibu iwapo kama utachelewa kuonana na wataalamu wa afya ya akili. Kwa hiyo fanya vitu ambavyo kwa kawaida hukupa furaha na acha kutumia vileo na madawa pasipo ushauri wa daktari. Kwa hiyo matibabu yapo. Lakini kikubwa unapokuwa hospitali ambacho utatibiwa, utapewa dawa mm. kama kweli hali yako ni mbaya kiasi cha kuhitaji dawa. Lakini kwa kiasi kikubwa inapokuja swala la magonjwa ya wasiwasi wa tuna tuna ile tiba kupitia mazungumzo na kukutana na mwanasaikolojia au mnasi utafundishwa kwamba uweze kujenga fikra zipi ili kukusaidia kukabiliana na hofu hofu huo inaanza kichwani mm. kwa hiyo unapoanza kuogopa kitu fulani ni rahisi kutokea kichwani ni rahisi kuonesha hata matendo ya mtu ambaye ni mwoga kwa hiyo utafundishwa kitu ambacho tunasema ni, ni ni therapy cognitive behavior therapy mm. ni mbinu ya kujenga mawazo sahihi rational emotive behavior therapy ni mbinu ya kujenga mawazo ambayo ni chanya ili usiwe na mawazo mabaya hata ikitokea kwamba una kwenda kuzungumza mbele ya watu. Uoga ndio utakuja kwamba mm -hmm. hivi kitokea ni karibu na kuja lakini 
unapopewa unapofundishwa kupitia zile therapies mm -hmm. unachokuja kufundishwa ni kwamba ndio nitatolea mfano mm. mimi kwa mfano pengine nina uoga wa kuzungumza mbele ya watu ninaweza bado nikajipa moyo kwamba hapa ananimerimisha sana kuhusiana na swala zima la afya ya akili mm. kwenye makongamano kwenye magroup ya WhatsApp kwenye vyombo vya habari kwa hiyo kuna kitu fulani ambacho naweza nikakisema watu wakanielewa sasa hebu we ubongo ambao unanipa wasiwasi hebu niache niache kabisa <laughs> kwa hiyo ukajidhatiti ukajenga fikra za kutokuogopa lakini mm. kuna kitu kingine ambacho napenda sana kukiweka sawa hiki nilikutana nacho siku moja katika nina, wakati nasoma mm. kwamba magonjwa ya wasiwasi mm. kwamba wasiwasi wetu mara nyingi hautimii tena takwimu zinakwenda mbali zaidi na kuweza kwamba asilimia tisini ya wasiwasi tulio nao hautimii na ikitokea umetimia unakuwa sio mkubwa kama ambavyo tunaufikiria ukitaka kulipima hilo chukulia changamoto mbalimbali uzoe kuzipata maisha yako wako pengine ulikuwa na wazi hivi litakuwaje litakuwaje mm. litakuwaje lakini unajikuta kwamba limekusha vizuri pengine unawaza ada ya mtoto nitaipata wapi lakini baadaye unakuta kwamba mtoto amekwenda shule na hata wajakubana sana kuhusu ada yake wamekupa nafasi ya kuja kuleta ada baadaye lakini pia kwa wanafunzi ambao pengine anaogopa mtihani anakwenda kwenye mtihani ana uogopa lakini anajikuta kwamba akitoka kwenye mtihani mtihani haukuwa mgumu kama alivyofikiria na hata kama ulikuwa mgumu akawa anaogopa matokeo atakuwa mabaya matokeo yanakuja yakiwa sio mabaya kama alivyofikiria kwa hiyo hicho ni kitu kidogo sana ambacho ni cha muhimu sana napenda kusisitiza katika maisha ya ya, ya, ya maji wetu kwamba hofu nyingi tunazozijenga huwa hazitimi kwa hiyo ni ubongo wetu tu ndio una kawaida ya kujenga hofu mm. lakini ukifahamu kwamba mambo mengi tunayoyaogopa hayatatimia itakusaidia hata wakati unakabiliana na changamoto za wasiwasi kwamba mbona hiki kitu kinaniogopesha unajitia moyo kwamba mm -mm, kwa kawaida hiki huwa kitokei mm. na hili namwachia zoezi mtazama majuto ambaye anatutazama sasa hebu Anz, chukua karatasi orodhesha mambo yote ambayo uliwe kuyapitia katika magumu ulikuwa unayaogopa yaliishaje utakuta kwamba mengi mm. yalisha tu kawaida hata yakuwa mabaya kiasi hicho kuna wakati mtoto anafanya kosa mama anamwambia subiri baba yako akirudi <laughs> he utantambua lakini mtoto anakuwa na wasiwasi anashindwa hata kula chakula cha usiku hasa kama baba anachelewa kurudi <laughs> lakini baba akirudi unakuta kwamba ameshtakiwa kwamba baba fulani mtoto amefanya hivyo sema alafu wewe Joshua nachukulia kama ni mdogo wangu Joshua acha hizo tabia kwa hiyo Joshua alikuwa ameogopa imeisha hiyo lakini Joshua alikuwa ameogopa mpaka atakula akashindwa kula katuni akashindwa kuangalia kwa hiyo haya yote napenda kusema kwamba ninapenda kuhakikishia watazamaji wetu kwamba hofu kwa sababu tumeshasema hofu ni hulka ya mwanadamu wasiwasi ni hulka ya mwanadamu tusingokuwa na uoga pengine leo tusingokuwa hapa yeah. duniani tungekuwa yeah. maviumde wengine walioangamia kwa sababu wakati fulani ukiogopa ndipo unapoikwepa hatari mm. kama we huogopi chochote kabisa maana hata kwenye Ata, hatari utaingia ndio utaingia mm. kwa hiyo hofu ni kitu ambacho wakati fulani kinatusaidia hata kuendelea ku, 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 kuwepo kama kama ukilinganisha na viumbe wengine ambao kama waliwahi wamekushatoweka duniani mm. kwa hiyo hofu ni kitu cha muhimu lakini hofu ina nayo dumu muda mrefu kwa mfano nusu ya nzima ya siku unaogopa tu masaa nane upo mm, tu muda wote una hofu hauishi una wasiwasi mm. hiyo sio dalili nzuri sana mm -hmm. lakini ninachopenda kuacha nacho watazamaji wetu ni kwamba maradhi ya wasiwasi yanatibika nenda hospitali kutana na mwana namna si au mwana psychology atakufundisha mbinu za kujenga mawazo chanya mm. ya kukusaidia kupambana na mawazo hasa mm. na ukifanya hivyo utajikuta kwamba siku hadi siku hata kama kuna kitu kikubwa mbele yako kinakukabili unaweza kujenga mawazo sahihi na ukapata ujasiri na toka sema ah modest anajiamia anaweza kuongea vizuri kwenye mambo vya habari lakini hapana kumbe ametumia mbinu fulani za kujenga ujasiri na zikamsaidia kuweza kukabiliana na 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 hofu kwa mfano binti huyu ambaye nilikuwa namzungumzia mwanzoni kwamba imetokea kwamba ni mzuri sana katika masomo yake lakini amekuwa na hofu ya kusimama mbele ya wenzake. Anaweza akafundishwa kwamba badala ya kuogopa kusimama mbele ya watu, akakumbuka kwamba nimepata ufaulu wa division 1.4. Kwa hiyo nina kitu fulani ndani yangu. Mm, mm. Wanafunzi wenzangu wanapenda kujifunza kutoka kwangu. Ngoja mm, niwasikilize. Mm. Ndio. Kwa hiyo ninachopenda kusisitiza ni kwamba matibabu yapo watu wasiogopa lakini waende hospitali mapema na muone daktari iwapo kama wasiwasi wako unakufanya unashindwa kushiriki shughuli za kawaida za kila siku za maisha ndio Okay tunaambiwa ya kwamba uh, magonjwa ya wasiwasi yanatibika kwa usije ukadhani labda dalili ambazo Elton amezungumza hapa ukadhani mwisho wako hapana wanaenda tukaone wataalamu alafu uweze ku uh, kutoka katika hicho ambacho unakipitia. 
Na nimependa hicho ambacho umezungumza ya kwamba hofu zetu mara nyingi yale ambayo tunakuwa tuna hofu nayo hayawi vile ambavyo tunakuwa tuna tunayatazama ile picha ambayo tunaijenga. Kwa sababu wakati mwingine tunajenga picha kubwa na wasiwasi na jambo hili litakuwaaje? Kwa hiyo itakuwa hivi. Kwa mtoto pingine ataenda shule atarudi itafikia hivi. Alafu nakuta labda hicho kitu hakipo hivyo arudi shule pingine ata mzazi utaitwa utaenda utajieleza hivi nipeni bana muda fulani. Kashaka mtoto akaanaendea na shule huko anaendelea kujitafuta taratibu. Na masuala kadha wa kadha ambayo mara nyingi yamekuwa yakitupa hofu. Na hata pia ningependa pia tuondoke na hiki kwamba tumpe huyu mtazamaji wetu nyenzo ama vitu gani ambavyo anaweza kaondoka navyo kama nyenzo za kuweza kumsaidia kukabiliana na magonjwa ya wasiwasi nini ambacho anapaswa kukizingatia kikubwa ambacho anataka anatakiwa kukizingatia ni kujifunza kitu tunasema stress coping skills mm -hmm. mbinu za kukabiliana na msongo ni kweli kwamba katika maisha ya kawaida vitu vingi vitatutatiza vitu vingi vitakuja mbele yetu utakuwa wewe ni kiongozi wa serikali mkubwa hapo atakuja kukagua wizara yako kwa hiyo hivyo havikwepeki mm -hmm. lakini kikubwa zaidi tunachoweza kukifanya na kikatusaidia ni kujifunza mbinu za kukabiliana na msongo kwamba taarifa ambayo inapokuja unaipokeaje na unaitafsiri vipi kwa sababu watu wawili wanaweza wakapata wakapatwa na jambo moja mm -hmm. lakini wakatoa matokeo tofauti mmoja akaweza kulimudu vizuri mwingine akashindwa mfano mdogo ni kwenye msiba kuna wakati msiba unatokea halafu mmoja analia sana kuliko mwingine lakini unakuta mwingine ameamua kutumia mbinu za kisaikolojia na kujifariji kwamba hata nikilia mtu huyu hata rudi amekwisha fariki kwa hiyo niache kuhuzunika mm. bali ni jaribu kukumbuka yale mazuri aliyokuwa kiatenda kwa hiyo mimi ukiniuliza ni nini ambacho ninawaacha nacho watazamaji wote au kuache kama 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 zoezi wakafanye yes, yes. ni wakajifunza mbinu za kukabiliana na msongo stress coping skills mm. stress zitakuepo siku zote za maisha yetu kwa hiyo mtu ambaye ni mjanja ni yule atakayewahi na kwanza kujifunza mbinu za kukabiliana na hizo stress mm. nashukuru sana haya tumba stress zipo siku zote katika maisha yetu kutokana na mchi kamchaka wa maisha na maswala kadha wa kadha lakini namna gani tutaweza kukabiliana na hizo stress issue ndio iko hapo wewe utakuwa ni mmoja kati ya wale wajanja ambao unaweza kukabiliana na stress au ni wewe ni wale ambao stress kitu kidogo na kupata basi unapoteza mwelekeo katika maisha yako hicho ndicho ambacho Elton ametuacha nacho kwa siku hii ya leo mtazamaji nikukumbushe uh, watu kizungumzia swala zima la magonjwa ya wasiwasi E, magonjwa ya wasiwasi tumepata kufahamu magonjwa haya ya wasiwasi ni, ni kitu gani lakini ni kuna aina ngapi za magonjwa ya wasiwasi pengine namna gani basi mtu anaweza kadhibiti haya magonjwa ya wasiwasi inapotokea tayari mtu anayo tatizo afanye nini ili aweze kutoka katika haya magonjwa ya wasiwasi na ndivyo ambavyo tunatamatisha kipindi cha maisha clinic mtazamaji kwa siku hii ya leo nikukumbushe pia ndikuwa na Elton Modest yeye ni mwalimu uh, kwa taaluma lakini Elton yeye ni mwanaharakati wa masuala haya ya afya ya akili Uh, mara nyingi tumekuwa naye hapa lakini Elton pia yeye anaishi na tatizo la afya ya akili kwa hiyo ameona atoke mbele kuzungumza na jamii kuelimisha jamii kuhusiana na masuala kadha wa kadha yanohusu swala zima la matatizo machangamoto za afya ya akili na namna ya kukabiliana nayo uh, pia Elton anapatikana katika mitandao ya kijamii kwa unaweza kumtafuta huko kama una jambo lako unataka kumshirikisha hapa hapa na pale unataka kufahamu zaidi una maswali zaidi unaweza kumtafuta kupitia mitandao ya kijamii ambayo yeye mwenyewe hapa atatuelezea tunampataje huko katika hiyo mitandao ya kijamii Nashukuru sana. Kuna mambo kadhaa napenda kumalizia nayo. Ndiyo. La kwanza kabisa ni jinsi ya kunipata kwenye mitandao ya kijamii. Instagram ambapo ndipo ninapofanya shughuli zangu zaidi mm. ninatumia Elton Modest kama yalivyo majina yangu. Yes kwenye kitabu mm -hmm. Elton Modest. Modest. Lakini kitu cha pili ninachopenda kusisitiza ni kwamba kwa yote ambaye anatusikiliza leo na angependa kupata kitabu hiki cha afya ya akili, basi anitafute. Mm -hmm. Kitakuwa kinapatikana tu kwa bei nafuu sana. Yeah. Anitumie tu message kitabu, alipie kisha nitamtumia kitabu chake na uzuri kitabu nitakachomtumia ni soft copy na mm -hmm. color line kwa anaweza kusomea kwenye simu yake akiwa sehemu yoyote. Yupo kwenye forena anaweza kuchukua akasoma. Kwa hiyo ninachopenda cha vitabu ambavyo ni soft copy ni kwamba popote ulipo ni rahisi kusoma yes. na ni rahisi una kubeba vitu vingi kwa hiyo yeyote aliyetusikiliza leo ndani ya saa 24 mm. atakayeamua kulipia tano basi atajipatia tu kitabu hicho nitamtumia okay. kwenye simu yake lakini ukiacha hilo pia napenda kueleza kwamba ninaelimisha katika jamii na ninakaribishwa nakarib, kwenye makongamano kwenda kuelimisha kwa mfano nina nina mwaliko wa kwenda kufundisha katika ubaruzi wa Uingereza uh, hivi karibuni ambao wow. kufanya mm. kwa nini namshukuru Mungu kwa hilo kumbe ninataka ukisema hapa ni nini ni kwamba 
kama una hisi yako inahitaji kuelimishwa kuhusiana na swala zima la afya ya akili tuwasiliane tuwasiliane tuzungumze tuone jinsi ambavyo inaweza nikafika mm. na kuelimisha kuhusiana na swala zima la afya ya akili mimi ni mtu ambaye ninaamini kwamba nimepitia changamoto hii pengine ili nije kusaidia wengine ambao wanapitia changamoto hizi mm. kwa hiyo nikiwa chini ya mamvuli wa taasisi yangu ya mdao ninafanya shughuli za kuelimisha pamoja na timu ya wengine na wataalamu wengine wa afya katika makongamano mbalimbali yote ambayo inahitaji huduma ya kuelimishwa basi tuwasiliane kwa namba yangu ya simu ambayo ni 0747 0830084 nitarudia 0747084084 uchukwapo namba hii ninakushauri sana unitafute WhatsApp uniombe nikutumie links za ma group nina ma group takriban matatu group la kwanza ni la kuelimisha kuhusiana na swala zima la afya ya akili kwenye kipindi cha TV hivi muda hautosha tuweze kuzungumza yeah, zote lakini kule huwa ninatoa mafundisho hmm. mara kwa mara kwa hiyo ukiniomba link ya group nitakuunganisha kwenye group lakini pia kuna group nyingine ambapo kunafundisha masuala mazima ya maendeleo binafsi kwa mfano jinsi ya kuweka akiba jinsi ya kuishinda tabia ya kudhairisha mambo hmm. jinsi ya kutumia muda wako vizuri kuishi vizuri na watu hayo yote ni mambo ambayo tunayahitaji katika maisha yetu ya kawaida lakini hatujifunzi shule hmm. kwa hiyo huwa ninatoa bure tu kwenye lile group kwa hiyo ukiomba pia kuungwa kwenye hilo group nitakuunga na mwisho kabisa mimi ni mtu ambaye napenda sana kushiriki matendo ya huruma kwa hiyo kuna group pia maalum kama unapenda sana kuagusa wahitaji kupitia sala yeah. au kutenga muda wako au kwenda kuwaona au kuwapelekea chochote kitu basi nijulishe pia ni kuunganisha kwenye group ili uwe sehemu ya familia mm. ya watu ambao watunaenda kufanya matendo ya huruma kwa watu ambao wanahitaji kwenye jamii zetu mm-hmm. nimezungumza mengi lakini kikubwa ninachotaka kumwacha nacho mtazamaji wetu leo ni kwamba magonjwa ya wasiwasi ndio yanayoongoza kukuwasumbua watu wengi katika jamii zetu na magonjwa ya wasiwasi yanaweza kuathiri kabisa utendaji kazi wetu katika shughuli za kila siku za maisha kwa hiyo mtu asilichukulie poa bali alitafutie usuluhishi mm-hmm. asante haya huyo ni Elton John ambavyo amemaliza hivyo na namna ambavyo unaweza kumpata amekutajia hapo basi unaweza kumtafuta kupitia uh, mitandao hiyo ya kijamii lakini kadhalika na nambari ambayo amekusha kuitaja lakini kupitia kipindi hiki pia uh, kama una maswali maoni una ushauri eh, kupitia page yetu Instagram utaandika tuma utaandika uh, maisha_clinic maisha_clinic lakini page yangu binafsi anie nyoni na page ya kituo eh, pia kwenye upande wa YouTube andika tu maini_tv utaweza kuona vipindi mbalimbali na kipindi hiki cha maisha clinic kikiwemo pamoja na vipindi kadha wa kadha ambavyo vinazalishwa hapa television tumaini kwa basi tupatane huko eh lakini kwa nambari ambayo unaiona hapo chini ya runinga yako hiyo ni nambari ambayo tuma utatuma ujumbe wako eh, kama una maoni kama una ushauri kama una maswali utatuma hapo kupitia nambari hiyo hiyo nambari sio kwa ajili ya kupiga hiyo ni kwa ajili tu ya kutuma ujumbe mfupi utatuma alafu tanifikia jua ya kwamba tunathamini na ujumbe zote ambao tunazipata tunazifanyia kazi. Asante sana mtazamaji mpaka wakati mwingine. Tutakutana tena kupitia kipindi hiki cha Maisha Clinic. Mimi ni Andy Sinyoni. Nikuage kwa heri kwa sasa na nikutakia utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa Television Tumaini. Kwa heri.